வணக்கம் இன்றைய இலக்கண பகுதியில் நாம் காண இருப்பது தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் தொகை நிலை தொடர் என்றால் ஒரு விகுதியோ அல்லது உருபோ ஒரு தொடரில் மறைந்து வருவதை தொகை நிலை என்கிறோம் இந்த ஒரு தொடரை கவனியுங்கள் வண்டி ஓட்டினான் இதை நாம் முழுமையாக எழுதினால் வண்டியை ஓட்டினான் அப்படித்தான் எழுதியிருக்கணும் இதில் வண்டியை அந்த சொல்லின் இறுதியில் ஐ என்ற வேற்றுமை உருபு உள்ளது அது மறைந்து வண்டி ஓட்டினான் என வருகிறது இவ்வாறு ஒரு உருபோ அல்லது விகுதியோ தொடரில் மறைந்து வந்தால் அதனை நாம் தொகை நிலை தொடர் என்கிறோம் தொகை நிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் ஒன்று வேற்றுமை தொகை இரண்டு வினை தொகை மூன்று பண்பு தொகை நான்கு ஓமை தொகை ஐந்து உம்மை தொகை ஆறு அன்மொழி தொகை இந்த ஆறு தொகை நிலை தொடரை பற்றியும் இப்போது நாம் விளக்கமாக காணலாம் வேற்றுமை தொகை தொகை என்றால் மறைந்து வருவது வேற்றுமை தொகை என்றால் வேற்றுமை உறுபுகள் மறைந்து வருவது ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுபுகள் மறைந்து வந்தால் அதனை வேற்றுமை தொகை எனலாம் திருக்குறள் கற்றான் இது திருக்குறளை கற்றான் எனத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் திருக்குறளை அந்த இடையில் உள்ள ஐ என்கிற இரண்டாம் வேற்றுமை உறுபு மறைந்து திருக்குறள் கற்றான் என தொடர் அமைகிறது எனவே இது வேற்றுமை தொகை தொடர் எனப்படும் வினை தொகை தொகை என்றால் மறைந்திருப்பது வினை தொகை என்றால் வினையை அடையாளம் காட்டக்கூடிய காலம் காட்டும் விகுதிகள் மறைந்திருப்பது விரிகடல் இந்த சொல் மூன்று காலங்களையும் காட்டும் பிரிந்த கடல் விரியும் கடல் விரிகின்ற கடல் ஆனால் இதில் காலத்தை காட்டக்கூடிய மூன்று காலங்களை காட்டும் விகுதிகளும் மறைந்து காணப்படுகிறது இவ்வாறு காலம் மறைந்து நின்ற பெயரச்சமே வினைத்தொகை எனப்படும் பண்பு தொகை தொகை என்றால் மறைந்திருப்பது பண்பு தொகை என்றால் பண்பை காட்டக்கூடிய விகுதியோ அல்லது பண்பு பெயர் உருபோ மறைந்து காணப்படுவது பண்பு தொகை எனப்படும் செந்தமிழ் இந்த சொல்லை பிரித்து பார்த்தோமானால் செம்மையாகிய தமிழ் இதில் மை என்ற பண்பு பெயர் விகுதியும் ஆகிய என்ற பண்பு பெயர் உருபும் மறைந்து வந்துள்ளது எனவே இதனை நாம் பண்பு தொகை எனலாம் உவமை தொகை தொகை என்றால் மறைந்து வருவது உவமை தொகை என்றால் உவமையை காட்டக்கூடிய உவம உருபுகள் மறைந்து வருவது உவமை தொகை எனப்படும் அன்ன நடை இத்தொடரில் அன்னம் போன்ற நடை என்று இருக்க வேண்டும் இதில் இடையில் உள்ள போன்ற என்ற உவம உருபு மறைந்து வருவதால் இதனை நாம் உவமை தொகை என்கிறோம் உம்மை தொகை உம் விகுதி மறைந்து வருவதே உம்மை தொகை எனப்படும் என் எழுத்து இரவு பகல் இந்த இரண்டு தொடர்களையும் பாருங்கள் என் எழுத்து என்பது என்னும் எழுத்தும் எனவும் இரவு பகல் என்பது இரவும் பகலும் எனத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இதில் உம் விகுதி மறைந்து வருவதால் இதனை நாம் உம்மை தொகை எனலாம் அன்மொழி தொகை அன்மொழி தொகை என்பது தொடரின் பொருள் அதன் புறத்தே மறைந்திருப்பது என பொருள்படும் இது இதற்கு முன் நாம் பார்த்த ஏனைய தொகைகளின் அடிப்படையில் இயங்கும் எடுத்துக்காட்டாக கார் குழல் வந்தால் கார் என்றால் மேகம் குழல் என்றால் கூந்தல் மேகம் போன்ற கூந்தலை உடைய பெண் வந்தால் என்று பொருள் 
இதில் இந்த தொடரின் பொருள் இந்த தொடருக்கு புறத்தே நின்ற பெண் என்ற சொல்லில் பொதிந்திருப்பதால் இதனை நாம் அன்மொழி தொகை எனலாம் இது உவமை தொகை புறத்து பிறந்த அன்மொழி தொகை அடுத்து நாம் காணவிருப்பது தொகாநிலை தொடர் தொகாநிலை தொடர் என்பது இரு சொற்களால் அமைந்த தொடரில் இடையில் எதுவுமே மறையாமல் வருவது தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் தொகைநிலை தொடரிலே மறைந்து வந்தது தொகாநிலை தொடரிலே மறையாமல் வரும் அதாவது விகுதியோ உருபோ எதுவும் மறையாமல் வெளிப்பட்டு வருவதே தொகாநிலை தொடர் எனப்படும் இது ஒன்பது வகைப்படும் அவற்றை பற்றி இப்போது நாம் விரிவாக காணலாம் எழுவாய் தொடர் ஒரு எழுவாயானது பெயர் வினை வினா பயனிலைகளை கொண்டு முடிவடைந்தால் அதனை நாம் எழுவாய் தொடர் எனலாம் இனியன் என்ற எழுவாய் கவிஞர் என்ற பெயர் பயனிலை கொண்டு முடிந்தது வளவன் என்ற எழுவாய் எழுதினான் என்ற வினை பயனிலையை கொண்டு முடிந்தது பேருந்து என்ற எழுவாய் வருமோ என்ற வினா பயனிலையை கொண்டு முடிந்தது விழித்தொடர் விழி என்றால் அழைத்தல் என்று பொருள் விழிச்சொல்லுடன் ஒரு வினைச்சொல் தொடர்ந்து வருவது விழித்தொடர் எனப்படும் கண்ணா இது விழிச்சொல் அதனை தொடர்ந்து எழுது என்ற வினைச்சொல் வந்துள்ளதால் இதனை நாம் விழித்தொடர் என்கிறோம் வினைமுற்று தொடர் வினைமுற்றை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல் வருவதை வினைமுற்று தொடர் என்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக பாடினாள் குழலி வென்றான் அமுதன் இந்த இரண்டு தொடர்களிலும் வினைமுற்றை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் சொல் வந்துள்ளது இதனை வினைமுற்று தொடர் என்கிறோம் நான்கு பெயரெச்ச தொடர் அதாவது ஒரு எச்சமானது பெயரை கொண்டு முடிவது பெயரெச்ச தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு படித்த மாணவன் படித்த என்ற எச்சமானது மாணவன் என்ற பெயரை கொண்டு முடிகிறது எனவே இது பெயரெச்ச தொடர் ஆகும் வினையெச்ச தொடர் ஓர் எச்சமானது வினை சொல்லை கொண்டு முடிந்தால் அதை வினையெச்ச தொடர் என்கிறோம் நடந்து வந்தால் பாடி மகிழ்ந்தனர் நடந்து என்ற எச்சமும் பாடி என்ற எச்சமும் முறையே வந்தால் மகிழ்ந்தனர் என்ற இரண்டு வினை சொற்களை கொண்டு முடிவடைந்துள்ளது எனவே இவை இரண்டும் வினையெச்ச தொடர்கள் ஆகும் வேற்றுமை தொடர் வேற்றுமை உறுப்புகள் வெளிப்பட்டு வருவதை வேற்றுமை தொடர் என்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக கட்டுரையை எழுதினான் இந்த தொடரில் கட்டுரையை ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உறவு வெளிப்பட்டு வருவதால் இதனை வேற்றுமை தொடர் என்கிறோம் இடைச்சொல் தொடர் ஓர் இடைச்சொல்லானது மற்றொரு பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவடைவதை இடைச்சொல் தொடர் என்கிறோம் மற்றொன்று இந்த சொல்லை கவனித்தால் மற்று என்ற இடைச்சொல் ஒன்று என்ற எண்ணு பெயரை கொண்டு முடிவடைந்துள்ளது எனவே இதனை இடைச்சொல் தொடர் என்கிறோம் உரிச்சொல் தொடர் உரிச்சொல்லானது அதாவது சால உரு தவ கூர் களி நனி தட தவ மா இத்தகைய உரிச்சொல்லானது பெயர் சொல்லையோ அல்லது வினை சொல்லையோ கொண்டு முடிவதை உரிச்சொல் தொடர் என்கிறோம் உருமீன் இதில் உரு என்ற உரிச்சொல் மீன் என்ற பெயர் சொல்லை கொண்டு முடிவடைந்துள்ளது அடுக்கு தொடர் சொல் இரண்டு மூன்று நான்காக அடுக்கி வந்து பிரித்தாலும் ஒவ்வொரு சொல்லும் தனித்தனியாக பொருள் தருவதை அடுக்கு தொடர் என்கிறோம் வாழ்க வாழ்க பாம்பு பாம்பு 
இப்படியாக பொருள் தரக்கூடிய சொற்கள் இரண்டு மூன்று ஒரு தொடரில் உருபோ விகுதியோ மறைந்து வந்தால் அதை தொகை நிலை என்றும் அவ்வாறு மறையாமல் வெளிப்பட்டு வந்தால் அதனை தொகா நிலை என்றும் கண்டோம் தொகை நிலை தொடர்கள் ஆறு தொகா நிலை தொடர்கள் ஒன்பது இவற்றை பற்றி நாம் விளக்கமாக இந்த காணொலியில் கண்டோம் இது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கவும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கமெண்ட் செய்து லைக் செய்யவும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு சேர் செய்யவும் தமிழ் நதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் வணக்கம் நன்றி